അതെ കല ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അത് ചിന്തിക്കണം ഈ വീടിന്റെ ആരോപണിയെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കരുതെന്ന് ഇന്ദു ഉനോട നാവന കണ്ടൻ തുണ്ടമാ വെട്ടി ആത തന്നില്ല പോട്ടുവേ നിന്റെ നാവ് ഞാൻ അറുത്തെടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മതികലിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് മയിലിന്റെ മറുപടി ഇട്ടോണ എന്തിനാ ഈ സഞ്ജി സഞ്ജി ഒന്നും അല്ലേ നിനക്ക് ഇടാനുള്ള ഉടുപ്പാ കുട്ടിമണിയെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും ഒരു ദുരൂഹതയുണ്ട് ഇപ്പൊ വയലോരം വീട്ടിൽ കുട്ടിമണിക്ക് വേണ്ടി നാവ് ഉയർത്തുന്നതും അവളാണ് മയിലിന്റെ വരവ് അപകടമാണെന്ന് മതികല ജലജയോട് പറയുന്നു കുട്ടിമണിയെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള മയിലിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ മതികലയും ഇന്ദുവും ഒന്നിക്കുന്നു കുട്ടിമണിയെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ നീ ആരാടി ആരാണെന്ന് അക്കാ കോപപ്പെടക്കൂടാതെ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യ നമുക്ക് സ്വന്തവും ബന്ധവും ഒന്നും വേണ്ട അക്കാ നാളേക്ക് നാനോ അക്കാവോ ഒരു വണ്ടി തട്ടി റോഡിലെ കിടന്ന നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് നമുക്ക് തെരിയാതെ ഏതോ ഒരാള് നമുക്ക് രക്തം തരതോ തെരിയാതെ ഒരാള് ഡോക്ടർ നഴ്സ് യാരും നമുക്ക് സ്വന്തക്കാരങ്ങയില്ല അക്കാ ഇന്ത ഉലകത്തില കൊഞ്ച കൊഞ്ച പൊരുളിയർക്ക് കണ്ണീർ രക്തം മരണോ ഇത് ഒന്നക്കും ജാതിയില്ല മതവും ഇല്ല സ്വന്തം ബന്ധം തമ്മില് വേർതിരിവും ഇല്ല നീ വേദാന്തം പറയുന്നോടി എടുത്ത് കിണറ്റിലടിഞ്ഞ അക്കാ ഒരു തവണ എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടു ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ തൊട്ടാ തൊട്ട നീ എന്ത് ചെയ്യൂടി നിറയെ തണ്ണീർക്ക് നാം പോന്നാലും അക്ക പോന്നാലും നിറയെ കുടിക്കരുത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നോടി നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിക്കണോങ്കി നീ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അക്കാ ഇന്റെ മയിലക്ക് കാലത്തൊടുറ ഒലകയെല്ലാം ഒരേ മാതിരി നിന്റെ മേന്മ ഒന്നും നീ പറയണം നിന്റെ കയ്യിലെ കാശെടുത്ത് നീ കുട്ടിമണിയെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ നിക്കരുത് നിക്കും അക്ക എന്താടി പറഞ്ഞേ നിക്കുന്നോ നീ നീ നിക്കുന്നോ അതെ ഒപ്പം നീ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കത്തില്ല അല്ലടി അനുസരണക്കേടില്ല അക്ക നാ ഒരു മുറുകഭക്തൻ എനിക്ക് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒന്നുതാ അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അപ്പാതാ സിംഗിൾ ഫാദർ ഷൺമുഖവേ പുറത്ത് അപ്പാവക്ക് പുറത്തവൾക്ക് ഒരേ വാർത്ത ഒരേ പ്രവൃത്തി വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല നീ ഇതിന് അനുഭവിക്കും മതികലയുടെ പ്ലാനിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പ്ലാനിങ് അക്ക കടവിളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അക്കാവോട് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അത് എത്ര കണ്ടെ നടക്കൂന്ന് കടവിളക്ക് നല്ല തിരിയും അക്ക മുന്നാടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാം വന്ത് ഹാഫ് തമിഴ് നല്ല തമിഴ് പൊണ്ണ് അറിവാൾ മാതിരി നല്ല മൂർച്ചയാർക്കും സോ കീപ്പ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊഞ്ചം ഗ്യാപ് പ്ലീസ് നീ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോണ്ട ഈ ഇരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കോരി നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് നീ പോയാ മതി എന്നക്കാ ഇത് നയൻറ്റീസിലെ തിരയപ്പെടമാ പാത്ത് പാത്ത് ക്ലീശയായച്ച് ചെരിപ്പ് വന്നിടും വല്യക്കേം കുഞ്ഞക്കേം കൂടി മാറി മാറി കോരിയാ മതി വെള്ളം കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ നീ വെല്ലുവിളിച്ച് മുമ്പോട്ട് തന്നല്ലേ അക്കാ ദൈവ സെഞ്ച് എന്നോട പേര് കൃത്യമായി ഞാപകം വെച്ചുക്കോ പളനിമല മയിലമ്മ മുടിവെടുത്ത നടത്തിടുക ഭായ് സീന് കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല ഒരു മയില് പീലി വിരിച്ചു നിക്കുന്നു മുറ്റത്ത് മയിലോ ആ മയില് പീലി വിരിച്ച പോലൊരു സുന്ദരി പേര് മയിലമ്മ ആ കുട്ടിയോ ഏതാ ഭായ് അത് ആ അത് പയലോരം വീട്ടിലേക്ക് അപ്പച്ചിയമ്മയുടെ അപ്പച്ചിയപ്പന്റെ കൂടെ പളനി എന്ന് വന്ന കുട്ടിയാ ആ പുറത്തു നിൽപ്പുണ്ട് വാണ്ണേ മയിലെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ അണ്ണേ എന്നെ ചോദ്യം ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു 
അതിന് എന്റെ വായില് നാവുണ്ട് ഇതിന് നാവിന് നീളം കൂടി ഇനം തന്നെ ഇത് ആരെന്നെ ഇത് ഞാൻ പിച്ചള പിച്ചളവാ അതിന്റെ പേര് അതൊരു പേരാ പിന്നെ ഓട്ടുരുളി എന്ന് പേരിടാൻ പറ്റോ മൂഞ്ചി പറ്റ തിരിട മാതിരി ഇർക്ക് അയ്യോ മൈലമേ പിച്ചള കള്ളനൊന്നുമല്ല വളരെ സത്യസന്ധനായ ഒരു കള്ളം തന്നെ എന്തു മോഷ്ടിക്കും വേണ്ടി വന്ന നിന്നു മോഷ്ടിക്കും നീയാ ഡൈ അയ്യോ ദച്ചിട്ട് വെ എന്റെ പൊന്നു പിച്ചള സീൻ കോൺട്രാ ആക്കല്ലേ മൈലമേ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നേ അണ്ണേ ഉങ്ങളെ കാണണ്ടാ കുട്ടിമണിയെ നമുക്ക് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണ്ടേ വേണം ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല ശ്രമിക്കണം വക്കീലിനെ കാണണം അതെ അതെ കാശിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കാശിന്റെ പ്രോബ്ലോ ആ അതെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കോടി റുപ്യ ബാങ്കിൽ ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റി എന്ത് കുഴപ്പം ഞങ്ങൾ ഇട്ട കാശിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി റുപ്യ ഇട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാശ് എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല ഒരു ബോഞ്ച് കുടിക്കാൻ പോലും കാശില്ലാതെ സീൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വക്കീലിനെ കാണണം അത് കാശിന്റെ കാര്യം ഓർത്താനോ ടെൻഷൻ അതൊന്നും ഓർത്ത് അണ്ണ കവലപ്പെടണ്ട അതിക്ക് കുറച്ച് പണോ ഞാൻ കയ്യിലും ഉണ്ട് അയ്യോ അത് വെച്ചുക എന്നണ്ണ ഇത് നാ ഉങ്ങ തങ്കച്ചി ദ അതെ മനസ്സുജ മൈല കുട്ടി നമ്മുടെ കൂടപ്പറപ്പല്ലേ ഈ തരുന്നത് നന്മയുള്ള കാശ കുട്ടി മണിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വക്കീലിനെ കാണണം കുട്ടിമണിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയേ പറ്റൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹലോ മാഡം ആ പറയണം ഞാനിപ്പോ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എന്ത് കാഴ്ച വയലോരം വീട്ടിലെ ആ പുതിയ സുന്ദരിയല്ലേ തമിഴ് സുന്ദരി ഓ അവള് വലിയ സുന്ദരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയു അല്ല മാഡത്തിന്റെ അത്രയും വരത്തില്ല ബോധിച്ചു നീ കാര്യം പറയും അവളും മനസ്സിനും ചേർന്ന് പുതിയൊരു സഖ്യം സഖ്യമോ ആ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ നീ കണ്ടത് പറയട അങ്ങോട്ട് അവള് മനസ്സിനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു കുറച്ച് കാശും കൊടുത്തു കുട്ടിമണിയെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാം ഓ കാശും കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു അതെ കുട്ടിമണിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജാമ്യത്തിലിറക്കിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് അവളോട് നല്ല ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പക്ഷേ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യും വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി ഞാൻ എന്ത് വേണം മാഡം നീ ഇത് എവിടെ ഉണ്ടിപ്പോ ഞാനിവിടെ മനസ്സിന്റെ താവളത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വിളിക്കാൻ നിന്നെ എന്ത് ഡോസാണ് അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ശരി മാഡം നീ ലൈനിൽ തന്നെ കാണണം ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരുത്തി ദൈവം ചിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അറിഞ്ഞ കാര്യം ചിരിക്കാനുള്ളതല്ല അഗ്നി പോലെ ആളി പടരാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് ചിരിക്കാനായിട്ടൊരു പണി ഞാൻ ഇണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ അഗ്നി പോലെ ആളി പടരുന്ന കാര്യം പറ നമ്മള് വിലക്കിട്ടും അവള് മുമ്പോട്ട് തന്നെ ആര് ആ മയില് ഓഹോ അവളപ്പോ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലെ തീരുമാനിച്ചു എന്നല്ല അവള് മത്സരം തുടങ്ങി അവള് പോയി മനസ്സിജനെ കണ്ടേക്കുന്നു മനസ്സിജനെ കണ്ടെന്നോ അവൾ എങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ചു അവനെ അവന്റെ ഫോണിലോ വല്ലോ വിളിച്ചു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് തിരക്കി കാണും അവ കാണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാട് കാക്ക സുന്ദരി ചെന്ന് വഴി ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നൂറ് പേര് കാണില്ലേ അല്ല കലി എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതല്ല ഇന്ദുവിടത്തി ഈ മതികലയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് പാണ്ടിപ്പണക്കാരി കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചു അവളെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പറ്റത്തില്ല സ്പോർട്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഹൈസെക് ന്യൂട്ടന്റെ വകയിലുള്ളൊരു ബന്ധു അഞ്ഞ എവ്രി ആക്ഷൻ ആസ് എൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ പാലും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കും കല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടിമണിയേയും അവളുടെ കെട്ടിയോനെ സഹായിക്കാൻ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അവളൊന്ന് അറയ്ക്കണം 
എന്നുവച്ച എന്നുവച്ച അവള് ഭയക്കണം പാണ്ടിനാട്ടിലെ കുട്ടിത്തെരുവുകളിൽ കളിച്ച കളിയല്ല ഇവിടെന്ന് അവള് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും കലേ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിരട്ടാമെന്നല്ലാതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിരട്ടാനല്ലാതെ വെടിപ്പായിട്ട് പണി ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നുള്ളവര് വേറെ ഉണ്ട് അവരെ മതികളെ അതിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് പുറത്തെ പണി ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും ഇന്ദുവിടത്തി ബാലേട്ടനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിളക്കിയേക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോ മയിലിനെ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാം ഹെവിയേട്ടനോട് ഞാനും പറഞ്ഞോളാം ഇന്ന് മയിലിന്റെ പീലിയും പപ്പും പൂടയും എല്ലാം കണ്ടു ഒട്ടും ആളില്ലാതെ സ്ഥലം നോക്കി ഓടി വന്നതാണാ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന് തല്ല് മേടിക്കുന്നത് ആരും കാണരുതല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞോടി ഏ പൊമ്പളയോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാമ പേശക്കൂടാതെ നിങ്ങ പിറ്റ് പോക്കറ്റാ ഇല്ല കൊട്ടേഷനാ അടിച്ചു പറക്കാനാളോ വരി ദന്ത ഡോക്ടർമാരാ അപ്പ തുടങ്ങാം അണ്ണേ ഇത് വന്ത് തമിഴ് സ്റ്റൈൽ പേര് കൃത്യമാ ഞാപകത്തില വെച്ചുക മയിലമ്മ പളനിമല മയിലമ്മ അത് എപ്പടി ഇരിക്ക് പൊമ്പളേനാ നെറ്റിയില പൊട്ട് തേവ ഇത് ഇരിക്കട്ടു വട്ടാ
മോള് വന്നോ ഞാനങ്ങ് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എരിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നാടല്ലേ നീ വല്ലയിടത്തോട്ടും വഴിതെറ്റി പോയാലോ ഏത് സമയത്തും നരികളും ഇറങ്ങുന്ന നാടായത് പെമ്പിള്ളാരെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ സാധാരണ പൊണ്ണില്ലമ്മ അയ്യോടാ മോക്കന്ന ഒരു വാട്ടം എന്നാ പറ്റി ഓ അതോ എന്നാ പറ്റി മോളെ അത് അമ്മ നാം വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ട് പുറം പോക്കു നായ്ക്കള് കടിക്കാൻ എന്നിട്ട് ഒതച്ചു വിട്ട യോ അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടില് പന്നപ്പട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാ മോളുവാ ഞാൻ ചോറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ല മോളും കൂടി വന്നിട്ടാകാമെന്ന് വെച്ചു എന്നമ്മ ഇത് പെരിപ്പയങ്ക ആ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുവോ മോള് പോയപ്പോ പുറകെ ഇറങ്ങിയതാ തലയിൽ കെട്ടും കെട്ടി ഇനി അന്ത്യക്കണ്ണം ചേക്കേറുന്ന സമയത്ത് ഒരു വരവുണ്ട് മോളുവാ ഇയാളിതെവിടെപ്പോയതായിരുന്നു ഉപകാരം ചെയ്യാന്നു ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഉപകാരം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വന്നാൽ ചിലപ്പോ അണപ്പല്ല് പോയെന്ന് വരും രണ്ടുപേരും അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ഭാഗ്യം അത് പിന്നെ ഒരു പല്ല് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു നീ എന്നാണ് അതെന്തടാക്കിട്ടായത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പണി നോക്ക് മയിലിനോടും കുയിലിനോടൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം നീങ്ക അണ്ണമാരെ രണ്ടു പേരും നല്ല മനസ്സുള്ളവർ എനിക്കതറിയൂ ചിന്തിച്ച് പാരുങ്ക ഞാൻ സെഞ്ചത് ശരിയാണോ തപ്പാണോ എന്ന് ഓ യുവമാർക്ക് ഭാര്യമാരെ പേടിയാ മോളെ അവളുമാര് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് വിടുന്നതാ വന്ന് നിന്ന് നീ കാട്ടുന്നത് അപ്പച്ചിയമ്മ ഞങ്ങളെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കി സംസാരിക്കല്ലേ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം തകർക്കുന്ന ഒരു ഉപകാരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത് വളർത്തുമകൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ മതി ഓ എന്ന് നീയൊക്കെ രണ്ടും കൂടി പോയി ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിച്ചിട്ട് വാ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താ നീ വാവച്ച ഇനി ഭാര്യമാരുടെ വക അടുത്ത ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ വന്നാ മതി മീശയും പിരിച്ചോണ്ട് കേട്ടോണാ മക്കുണന്മാരിങ്ക കൊച്ചെ നീ എന്നെ തമിഴ് നാലഞ്ച് നല്ല തെറി പഠിപ്പിക്കണം ഇവന്മാരെ വിളിക്കാനാ ഹോ മലയാളത്തിൽ വിളിച്ച് മടുത്ത് വേറെ അങ്ങോട്ട് രാജകുമാരി ഞെക്കിക്കൊന്നാലും രാജകുമാരിയെ കൊന്ന രാജാവ് സൈന്യം ഒക്കെ നമ്മളോട് യുദ്ധത്തിന് വരും രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാലോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണോ ആരടി ഭ്രാന്തി ഞാൻ ആരാണെന്നറിയോ അറിയത്തില്ലല്ലേ നിനക്ക് ഞാനേ ഞാൻ ഭഗവതിയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എടുത്ത് പണയം വെച്ചു ഭഗവതിയുടെ പത്രാവിന്റെ പേരെന്നതാ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യ ഭഗവതിയാ ഉറങ്ങിക്കാണോ 
ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ പെണ്ണിനെ ഇളക്കി വിട്ടാലുണ്ടല്ലോ ആദ്യം നിനക്കൊക്കെ ഇട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കടന്നോ നീ ഭക്ഷണം തീരെ കുറച്ചേ കഴിക്കുന്നുള്ളു കേട്ടോ എനിക്ക് ഞറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടമ്മേ നിന്നോട് പിന്നെ പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒത്തിരി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട സമയോ ഉള്ള കാശിനല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റും എന്റെ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമാ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ഭക്ഷണം അമ്മ ചുമ്മാ ആദ്യ കൊള്ളണ്ട എന്ത് എനിക്ക് കൂടി തോന്നണ്ട് ശേടാ അത് കൊള്ളാലോ അതങ്ങനെ അല്ലടി ഈ സമയത്ത് നല്ല വിറ്റാമിൻ പൊടിയൊക്കെ കഴിക്കണം എങ്കിലേ നിനക്കും കുഞ്ഞിനും ഒക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്റെ അമ്മേ അതൊക്കെ പുതിയ കാലത്ത് ഓരോ ഫാഷനുകളാ അതൊന്നും ഓർത്ത് അമ്മ ചുമ്മാ ടെൻഷൻ ആവാൻ നിക്കണ്ട എന്ത് ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലേടി എന്റെ ഒരേ ഒരു മോള് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വെച്ച അമ്മക്കിപ്പോ എന്നെ എങ്ങനെ നോക്കണോന്ന് ആഗ്രഹം നാലു മണി ചായയുടെ കൂടെ സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റ് കൂടി തരണം എന്ന് തുടങ്ങിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടോ നീ പോവിടുന്നു മറ്റന്നാളേ ആ കാവുങ്കല സുകുമാരൻചേട്ടന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ജിഷയുടെ വീട്ടിൽ എന്നതാമേ ജിഷയുടെ ഒരു അനിയും കൊച്ചിനെ നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വിപിനല്ലേ അറിയാം ആ അവന്റെ ഭാര്യയെ കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവത്തിന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ചടങ്ങാ ആ കൊച്ചൻ അവന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കുന്ന ഒന്ന് കാണണം ഈ നാട്ടിലില്ല ഭാര്യയെ ഇത്ര പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ഒരു ചെക്കൻ അവന്റെ വീട്ടുകാരോ കടിഞ്ഞൂൽ ഗർഭമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പെൺകൊച്ചിനെ തറയില് വെച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് വണ്ടി നിറയെ ആളുകളാ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ വരുന്നതെന്നാ കേട്ടെ വലിയ സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ കൊച്ചനാണെങ്കി വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഭാര്യ എങ്ങ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന നിർബന്ധത്തില്ല തമ്മി പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ആ അതിനും വേണം ഒരു യോഗം ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടാനും കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവത്തിന് പിളിച്ചോണ്ട് പോകാനും ഒക്കെ ഇവിടെ എന്റെ മോൾക്ക് ഭർത്താവും ഇല്ല ഭർത്താവിന്റെ വീടും ഇല്ല അവളൊരു അനാഥ അവൾക്കൊരു അനാഥ കൊച്ചു ആ എല്ലാ ഒരു വിധി അയ്യോ എന്റെ പൊന്നുമോളെ അമ്മ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാടി നീ ക്ഷമിക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ടൊന്നും അല്ലമ്മേ അറിയാതെ അങ്ങ് കണ്ണു തുളുമ്പി പോയി എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ലാളിക്കാനും ഒന്നും ആള് വേണ്ട പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞ് അതൊരു അനാഥ കുഞ്ഞാണോ എന്ന് എനിക്കറിയണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചോ അതെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് എന്റെ തീരുമാനമെന്ന് വേണ്ടടി വേണ്ടാന്ന് തന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് പോകണ്ട നീ അമ്മക്ക് എന്താ പേടിയാണോ സത്യം പറഞ്ഞ പേടിയാ ഇതൊരു വലിയ വഴക്കിലേക്ക് പോകുമെന്ന് മനസ്സമാധാനം പോയാല് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ഭയങ്കര മനസ്സമാധാനമാണല്ലോ ദൈവം തരുന്ന സമാധാനം ഇത്രേ ഉള്ളെങ്കിൽ
അത് മതി ചുറ്റും ആളുണ്ടായിരുന്ന ശാരദാമയുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം വരും ജീവിതത്തിൽ ഏത് സമയത്ത് അവർക്ക് മനസമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുട്ടിമണി ജനിച്ച കാലം മുതൽ വേവുന്ന നെഞ്ചല്ലേ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഒടുവിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ അത് പറയരുത് കുട്ടിമണി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ ഇതൊരു കെട്ടിച്ചമച്ച കഥ കുട്ടിമണിയോടുള്ള പക വീട്ടാൻ ശാരദാമ എന്ന പാവ അമ്മയുടെ മൃതശരീരം പോലും വെട്ടിക്കീറി തുന്നിക്കെട്ടി കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മേർഡർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരോ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടി കുട്ടിമണിയെ പ്രതിയാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ മോളെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ചിലർ വയലോരം വീട്ടിലുണ്ട് നേരത്തെ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീ പറയാം സമയമാവട്ടെ എനിക്കെടുത്ത കാപ്പിയാണോ അമ്മയുടെ കയ്യില് വേറെ ആർക്കും എടുക്കാൻ മോളെ അമ്മ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കടി അമ്മ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ഈ തീരുമാനമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകരുതെന്നല്ലേ അതെ കുഞ്ഞെ നിനക്ക് ഈ വേദനയൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല തോറ്റുപോയവരാടി നമ്മൾ നമ്മൾ തോറ്റു തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒന്നും പോവണ്ട വേണ്ട മത്സരിക്കണ്ട യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട വെട്ടിപ്പിടിച്ചോ പിടിച്ചു പറിച്ചോ ഒന്നും നേടണ്ട പക്ഷെ ചിലത് ചിലരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ അമ്മ മനഃപൂർവ്വം മറക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ചിലരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടേ വിജയിച്ചവരും വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടമ്മ തോറ്റുപോയവന്റെ കണ്ണുനീരാണ് വിജയിയുടെ കോപ്പയിലെ വീഞ്ഞിന്റെ പുളിപ്പന് ഇവിടെ സീത തോറ്റതല്ലോ തോറ്റു കൊടുത്തതല്ല പക്ഷെ ജയിച്ചവർക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് ബാലചന്ദ്രനും ബുദ്ധിമതിയായ ഭാര്യ ഇന്ദുവിനും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നല്ലതാ അവരൊക്കെ ഇപ്പോ വലിയ വലിയ ആളുകളാ മോളെ ഇന്ദു ആണെങ്കിൽ നിയമം പഠിച്ചവളും ആയിക്കോട്ടെ പഠിച്ചത് നിയമമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും എനിക്കും അറിയാം ഇടാൻ കറുത്ത കോട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തെളിവുകൾ നിരത്തി വാദിക്കാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവരല്ല മറിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ വിജയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവളാണ് സീത പക്ഷെ സീത ഒരു വിഡ്ഢിയല്ലെന്ന് അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കഴുതയായി നടിക്കാം കഴുതയല്ലെന്ന് ബോധിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കോ ഇത് വലിയ വഴക്കാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാ നോക്കാം കാരണമില്ലാത്ത വഴക്കിനല്ലല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇന്തു കരുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അവളുടെ വക്കീൽ ബുദ്ധിക്ക് മുമ്പിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയാതെ തപ്പിത്തറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവളാണ് സീതെന്ന അതല്ലാന്ന് അവളൊന്നറിയണം പിന്നെ ബാലേട്ടനോട് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ബാലേട്ടൻ തരുന്ന മറുപടികളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇനി സീതയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്ക് ഇന്തു പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ബാലൻ പോവില്ല ആയിക്കോട്ടെ സീതയുടെ ഒരു പരീക്ഷണോ അമേത് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നീ കഴിച്ചിട്ട് പോ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മതി ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ജയിച്ചാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ അമ്മ വിളമ്പി തരുന്ന മുഴുവൻ ചോറും ഞാനിന്ന് കഴിക്കും അമ്മ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും അമ്മ പേടിക്കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം മറ്റാരുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല അത് ജീവിതത്തോട് എനിക്കുള്ള ഇഷ്ടക്കൂടുതലുകൊണ്ടല്ല എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടാ ഞാൻ എത്രയോ തവണ ചന്ദ്രട്ടനോട് പറഞ്ഞതാ ഈ കടയൊന്ന് പുതുക്കി പണിതിട്ട് ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആക്കാവെന്ന് പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇത് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയൂ 
എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചന്ദ്രേട്ടന് അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ചന്ദ്രേട്ടാ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നു ഭയങ്കര സംഭവം ഇപ്പം എന്തുമാത്രം ചെറിയ ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും സബ്സിഡിയും ലോണും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വന്നോട്ടെ ദേ ഇതാ എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് ചന്ദ്രേട്ടന് മാത്രം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക കുളിക്കുക ഒരുങ്ങുക ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ പഴഞ്ചൻ സ്കൂട്ടറിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക ഇവിടെ ഈ അരിച്ചാക്കിൻ്റെയും മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞെങ്ങി ഞെരുങ്ങി ആരും കാണാത്ത പോലെ ഇരിക്കുക തിരിച്ചു വരിക ഇതാ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടം പിന്നെ എന്ത് വേണമെന്നാ ഇന്ദുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ ചന്ദ്രേട്ട കട സ്പേഷ്യസ് ആക്കിയാൽ ആളുകൾക്ക് കയറാൻ തോന്നും അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലുതും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനത്തിനായി പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും പോവാൻ ഇടവരരുത് എല്ലാവരും പറയണം എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും ആ നമ്മുടെ വയലോരം വീട്ടിലെ ബാലചന്ദ്രന്റെ കടയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോന്ന് അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഗമ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗമ തൽക്കാലം വേണ്ട അതെന്താന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു കടയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോണും എടുത്ത് കടവും അടച്ചു നടക്കണോ അതെ വലിയ വലിയ മോഹങ്ങൾ സാധിക്കണമെങ്കിലേ കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്തോ എനിക്കുണ്ടെന്നേ ഞാൻ എന്തായാലും കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസിന് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്തോ നിന്റെ ഭർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ അന്തസ്സാ ഒരു പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓണറാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുവിനപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഉദ്യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അപമാനം തോന്നി തുടങ്ങി അല്ലേ ദേ ഇതാ എനിക്ക് പിടിക്കാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതിലൊരു കൊനിഷ്ട കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ പൊന്നിന്ദു കുനിഷ്ടല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വ്യത്യാസം ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരിയാണ് എന്റെ ഭാര്യയെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തേയില്ല അവൾ ഈ പലചരക്കുകൾ തന്നെ വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് കരുതി അങ്ങ് ജീവിക്കും ഓ അപ്പൊ അതാണ് ഏതായാലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവസാനം അതിലോട്ട് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യല്ല എന്തു ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞതാ അല്ല ചന്ദ്രേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഉപമിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ മഹാബാധകമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തീർത്തും ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ കടയൊക്കെ ഒന്ന് വിപുലപ്പെടുത്തണം വലുതാക്കണമെന്നൊക്കെ എത്രയോ നാളുകളായി ഞാൻ പറയുന്നതാ കൂടാതെ ആ വഴിപണിക്ക് സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് മാറ്റണം ഒന്നും ചന്ദ്രേട്ട സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ചെയ്യ എന്തു അമ്മയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അച്ഛൻ മരിച്ച സമയത്ത് വീട് പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്ന ആവശ്യമായി രവി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത് നാട്ടുകാർ ചിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇപ്പം അമ്മ മരിക്കുകയും ചെയ്ത് അനിയത്ത് ജയിലുമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കടയൊക്കെ പുതിയ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് ബില്ലടിക്കാൻ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചാൽ നാട്ടുകാർ പഴിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ചന്ദ്രേട്ട ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചന്ദ്രേട്ടൻ ഒരു മുട്ടായുക്തി കാണുമല്ലോ ചന്ദ്രേട്ടാ എന്താ എന്താ ഇവൾ ഇവിടെ എന്റെ ഇന്ദു എനിക്കറിയത്തില്ല ചന്ദ്രേട്ടൻ അറിയാതെ ഇവൾ ഇവിടെ വരുവോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നോക്കി എന്താ എന്റെ പഴയ ഭർത്താവും പുതിയ ഭാര്യയും മുഖാമുഖം നോക്കി ഒരു അടക്കം പറച്ചില് എന്നെ കണ്ടോണ്ടാണ് എങ്ങനെ നേരിടാവെന്നും പറഞ്ഞു വിടാവെന്നും ആലോചിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ വയലോരം വീട്ടിലെ ബാലചന്ദ്രൻ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കാനുണ്ട് നീ പോളി ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ലോ ഞാൻ വയലോരം വീട്ടിലെ ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന എന്റെ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ നിനക്കെന്താ ചന്ദ്രേട്ടനോട് ഇത്ര സംസാരിക്കാനുള്ളത് അതെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞോളാം നീ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഇയർഫോണും മെഗാഫോണും ഒന്നും ആകാൻ നിക്കേണ്ട കേട്ടോ ചന്ദ്രേട്ട ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവിട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്താ എന്താ സീത വേണ്ടത് എന്തിനാ മനുഷ്യന്റെ പുറകെ
നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടേതല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓ അത് ശരി അപ്പോ നീ വന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം ചന്ദ്രേട്ടന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാനാണല്ലേ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോ യഥാർത്ഥ അവകാശി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വായടക്കണി നീ ഒരൊറ്റത്തവണോട് നിന്റെ വായി നീ വർത്താനം വന്നോണ്ടല്ലോ കെട്ടിയോ നിൽക്കുന്ന ബലത്തില നീ ചെലക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ചുക്കൂല്ല മനസ്സിലായോ എടി ഞാനിപ്പോ ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ ഒരു പത്ത് വരി എഴുതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്താണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവുമായി അവിശുദ്ധ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നുള്ള പേരിലേ നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേറും എന്നിട്ട് നീ സ്വന്തമായി ജാമ്യോട് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും കേട്ടോടി വക്കീലേ ഇതൊരു കടയാ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കരുത് നീ വന്ന കാര്യം പറയും ഒരുത്തുമ്പാദ്യവാളരുന്നത് <laughs> വലിയ സമ്പാദ്യം ഒന്നുവേ സീതയ്ക്ക് വേണ്ട സീതയ്ക്ക് നന്നായി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാൻ അറിയാം അതിനുള്ള മിടുക്കും പഠിപ്പും എനിക്കുണ്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിന്നെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ടേ അതവിടെ നിക്കട്ടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ മനുഷ്യനോടാ മതി നിർത്ത് രണ്ടുപേരും ഞാൻ എന്താ എഴുതി തരേണ്ടത് എന്റെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞ് അത് നിങ്ങളേതല്ലാന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറയു ചന്ദ്രേട്ട അല്ലാന്ന് തീർത്ത് പറയും പറയണം ബാലേട്ടാ തീർത്ത് പറയണം ചന്ദ്രേട്ട പറ ചന്ദ്രേട്ടൻ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ എന്നിട്ട് അത് ആരുടെ കുഞ്ഞാണെന്ന് കൂടി വിളിച്ചു പറ ശരി കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേതല്ലെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത കുഞ്ഞിനെ എനിക്കും വേണ്ട ബാലേട്ട ഞാനതിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുവാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെ എനിക്കും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാ അതല്ല അതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കും അച്ഛന് വേണ്ടാത്ത കുഞ്ഞിനെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തിനാ അപ്പോ ബാലയുടെ നീ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഇത്ര എഴുതിയാ മതി സീതയുടെ വൈറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേതല്ല ആ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല നാളെ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ മേൽ ഓരോ അവകാശവും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരില്ല എന്നും ഇതിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്കും കാരണം ഒന്ന് നാളെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ ഒരവകാശവും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് അല്ല കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നാളെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തിയാൽ അച്ഛനെ പറ്റി അവൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഇതാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ വേണ്ടാത്ത നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് ഈ മുദ്രക്കടലാസ് കാണിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി ഈ കടലാസ് അങ്ങ് ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്കാം എഴുതി കൊടുക്ക എഴുതി കൊടുത്ത് ഈ ശല്യത്തെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ചന്ദ്രേട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ നാല് വരി അങ്ങ് എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്ക് ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം മാത്രം മതി സീതയ്ക്കും സീതയുടെ വയറ്റി വളരുന്ന കുഞ്ഞിനും മുമ്പോട്ട് പോവാൻ
കണ്ടോടി ഇതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കിട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കും സീത വന്ന കാര്യം സീത നടത്തി സീതയുടെ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് വീട്ടിൽ ചെല്ലാനുള്ളതാ അല്ല ഞാനേ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ വയറ് നിറച്ച് ചോറ് കഴിക്കാവും അല്ല അപ്പോ ചോറും കറിയൊക്കെ വെച്ചേ അമ്മയോടെ കാത്തിരിക്കുക ചൂടാർ മുമ്പ് അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിക്കണേ അപ്പോ പോട്ടെ വക്കീലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സീത വെച്ച വെല്ലുവിളി അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഇരുവഞ്ചിയിലുമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരം വേണ്ട അത് നടക്കത്തില്ല എന്താ എന്താ ഇന്ദു എന്താ ഇങ്ങനെ ഇന്ദു എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ കാര്യം എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ ചന്ദ്രേട്ട ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം മറന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ പൊട്ടം കളിക്കാണോ ഒരു നിമിഷം മുമ്പ് എന്ത് നടന്നെന്നാ സീത കടയിൽ വന്നതാണോ സീത കടയിൽ വന്നതല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയാതെ വരവ് പോക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവള് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചില്ല ഞാനത് ഞാനെന്നും നീ എന്നും ഒന്നും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സീത വെച്ച വെല്ലുവിളി അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം തൊട്ടുപോരുതന്നെ അങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഇരുവഞ്ചിയിലുമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരം വേണ്ട അത് നടക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ സീത നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെന്തു സീതയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് തോറ്റു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ ഇല്ല ചന്ദ്രേട്ട എന്നോട് ഇത് പറയാൻ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ മനസ്സുജന ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടത് മനസ്സുജന കുട്ടിമണിയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാക്കിയത് വീട്ടുകാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അപഹാസിനായത് ഇനിയിപ്പോ നാളെ സീത പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ വല്ല കാക്കപ്പുള്ളിയോ മറുകോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവുമായി കുട്ടി നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണെന്ന് എന്നങ്ങോട്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആരെ ബോധിപ്പിക്കാനാ ചന്ദ്രേട്ടൻ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ചന്ദ്രേട്ടൻ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത് സീതയുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുത്തി കൂടെ ജീവിച്ച് ഒരു കൊല്ലക്കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ തിരുമണ്ടനാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവളെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ എനിക്ക് അതിശയം അതാ എനിക്ക് ഒട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് സീതയെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സീതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തെറ്റുകള് മിണ്ടരുത് നിങ്ങള് സീതയുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവളുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ വാ കൂട്ടി നിന്നത് നിങ്ങൾ സീതയെ പൂർണ്ണമായി അവിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സീത തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീത പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി അവളുടെ കൈ വെച്ച് കൊടുത്തേനെ അപ്പ തന്നെ കാരണം നിങ്ങളെ ചതിച്ച നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മറുപടിയായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ ഈ താലിയെക്കാളും പത്തിരട്ടി പൊള്ളിക്കുന്നൊരു ശിക്ഷ ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അതാ സത്യം പെട്ടെന്ന് സീത മുന്നിൽ വന്നു എന്നിട്ട് കാര്യം പറയുന്നു സീത പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണ്ടായെന്ന് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അതനുസരിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ദു വഴക്കണ്ടാക്കിയാലെന്ന് കരുതി എത്ര മഹത്തായ ചിന്തയും എത്ര മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനാ ചന്ദ്രേട്ട പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അന്ന് തൊട്ടേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സീത പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ദു വഴക്കുണ്ടാക്കിയേനല്ലോ എന്തൊക്കെ ഇന്ദുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തൊക്കെ ഇന്ദുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് പോലും നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്നല്ല ഇന്ദു 
ഒരെന്നാലുമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു പെന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അവളുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെയാ അവളുടെ അടുത്തു പോയി അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെന്നും എനിക്കറിയാം അവളിപ്പോ കാണിച്ചതേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടേതല്ല കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അവകാശവും ഇല്ലാന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൈവരച്ച നിങ്ങള് നാളെ അവള് കയ്യില് കുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ കൈ നീട്ടും അതവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചതായി നവള് അവസാനം ആ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ അവള് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇവിടെ വന്ന് കയറും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ നിരക്കി വിടുമെന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നാണം കെട്ട ബന്ധത്തിന് ചൂട്ട് പിടിക്കാനും കൂട്ടു പിടിക്കാനും ഒന്നും ഹിന്ദുവിനെ കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ വഴിക്കങ്ങ് പോവും ഇപ്പൊ തന്നെ പോണോ വേണ്ടോന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്റെ പൊന്നിന്തു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പോയവരൊക്കെ പോയി അവരെ ഒന്നും ഇനി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതില്ല കൊണ്ടുവരണ്ടല്ലോ വന്നോളും എന്റെ ചന്ദ്രേട്ട നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ വാചകം കേട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു പോയനെ ഓ എന്റെ ഭർത്താവിന് നേർബുദ്ധി വന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സീത പൂർണമായും ഇല്ലാതായല്ലോ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ വെറും വാക്കുകളാ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതാ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുക എവിടം വരെ പോവെന്ന് ആ കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വേണമെന്ന് ഇന്ദുവിന് നന്നായിട്ടറിയാം എന്തായാലും എന്നെ വിട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ കരുതണ